。丁总，不好意思啊，今天郑总真的没时间。没关系的，你忙你的，我等着。还等着呢，这姓郑的也太做得出了，连面都不露。张丽的事儿肯定是他干的，那就逼他主动见我。丁总，你慢慢吃，嗯，谢谢。哟，李总，您来集团开会啊？来见郑总，他没空见我。那您慢慢吃。哎哎。然后把这个。啊，丁总在啊。哎，丁总。哎，你们好。哎呀，这郑总太忙了，没空见我，只能等他。啊，那您先坐。好的。你说这郑董会不会对丁总有意见啊？说是都在那儿做医生啊，这郑董啊就是不见。这会不会搞针对啊？哎，神经病！把这个给李总了。麻烦了，不错，啊，丁宁啊。现在要挟的方式都玩的这么明了了，这个不符合你背地里耍狠的风格。没办法呀，时间紧，任务重，您没时间见我，我就只能一直在外边等您了。喂，让全世界都看到我气量小，不能容忍。看到您日理万机，为集团鞠躬尽瘁。啊，求人得有个求人的样子啊。郑董还真是未卜先知啊，已经猜到了我来找您的原因了。哎呀，这个圈子里哪有什么秘密？那你已经听说了，万历现在目前的招商困局，想必能伸手帮一把吧？尊家招商预算啊？对。你还是年轻没经验呢，对做财报和预算方面，你真的是一点都不了解。这么大的集团，要在 Q 三增加这么多费用，你让我怎么跟股东们交代啊？那您找张丽替对家牵线这事儿，就能跟股东们交代了吗？你知道自己在说什么吗？郑总啊，你给万丽挖了这么大一坑，不就是想我过来跟您低头服个软吗？我现在人来了，您怎么又退了？别把咱俩关系看得那么敌对嘛。我年纪虚长，你十几岁，论辈分来说，你还得叫我叔叔。所以今天我教你一个道理：光想着凭自己的才干就能翻天改命，这是不可能的。很多时候，人重要的是运。有没有贵人相助，这很重要。你的意思是，只要我做你在集团里的一把刀，你也可以做我的贵人。我这人惜才，这就取决于你的态度。可惜了，我不喜欢做别人的狗。爹爹，别装着一副大义凛然的样子。你不甘心投靠我，是觉得自己还有才能跟我一斗。将来有机会取代我坐到我这个位置上，都是利益而已。郑总，你想多了，咱们还是回到业务上吧。不好意思，今年万丽的招商预算已经封顶了。虽然我也特别想帮忙，但真的挨不住。毕竟我在向董事会交代。听明白了。
，感谢郑总的点拨。但就算没有集团的费用支持，我同样可以把问题解决好。那我祝你成功丁总在郑董办公室外等了一天啊，啊！哎，你这么一个爱惜羽毛的人，怎么愿意跟他低头呢？你特地来看我笑话呀？我就觉得你跟一流氓讲道理，不是自找难看吗？啊！你不会以为啊，他还真能被你说动，放下屠刀，立地成佛？不急一激他，我就听不到他说实话了，就不知道我们可退的底线在哪。那如果我试了所有的可能性，你集团还是不出手相助的话，那万里就只能背水一战。那你觉得靠你们自己打匪聊生有胜算吗？鱼儿主动游过来了。这过了半个小时了，鱼儿会游过来吗？别急啊，这不是来了吗？嗯，服务员，来个卡布奇诺，多加奶啊。黄总，哎，丁总，辛苦了，黄总。哎，关总，快，请坐。哎哎，坐坐坐，坐坐坐坐坐。不好意思，不好意思，来晚了，主要是路上。太堵了，没关系，黄总，这个点就是堵。上次酒局的事还没来得及跟你说声谢谢呢。嗨，这多大的事儿，小 case。黄总，那我就不绕弯子了。你在电话里说愿意用斐乐城的商场路位图和洽谈租金的条件跟我们做交换，不知道你交换的条件是什么这样的，斐乐城呢给我们这些品牌啊提供了非常有吸引力的条件，但是我的心在两位这儿。<笑>呃，至于条件嘛，啊，其实我要求也不多，全额的装，以及下降百分之十的租金，足以。哎，稍等一下，下降百分之十的租金，黄总，您在趁火打劫了。哎呦，嗨，说了哪儿的话，丁总？我们牌子不大，但是，一旦我们跟万利签约的话，其他的品牌多多少少都是有些影响，这条件不亏吧？黄总，您的条件恐怕我们没有办法配合。呃，稍等一下，关总，我这边跟黄总说几句话。黄总啊。今天呢，肯定是我们两位叨扰了，但是走之前呢，我想说几句话。首先呢，这个斐乐城的业主啊，他是刚刚进入到商业地产这一行，根基不深的。但是我们利雅集团完全不一样，在二三线城市的业主，非常的有影响力。那么日后您这个品牌如果想进入商场的话，这种可能性呢，您自己权衡一下。还有就是呢。今天咱们三个的见面，保不齐就会传到肥乐城的招商耳朵里面。最后，我最想强调的一点就是，虽然在肥乐城这件事上，黄总，您没有向着我们这一边，但没关系的，我们一定不记仇。日后您在肥乐城遇到什么样的困难，随时找管文，管文解决不了的，您来找我，我帮你解决。我说话算数啊！哎，哎不，哎哎，黄总，辛苦了，辛苦了。等等，丁总，管总，我的心还是向着你们的，足以。
的没想到张丽的心这么野，连贴药都要挖。从这个落叶图上来看，他们基本把咱们厂内所有的国际品牌都搬空了。已经开出了品牌，如果真让他们搬，涉及到合约期和摊销费用，没那么容易。但是你看，这些我们印象中要谈还没有谈定的品牌，如果他们想敲过去，操作的空间非常大。上虽然答应百分百的装补，但是为了嘎平他们的财务账，他们的租金比我们高十个点，无非也就是用未来的钱来补现在的亏。装修费用呢是需要集团来批复的，但是作为商场的经理呢，同意给几个品牌在租金上做深度的支持，我还有这个权限。那么下一步，第一家从哪家下手呢？谢谢。降三个点的扣点，这个商务条件呢，的确算是有竞争力啊。但是我也不瞒二位，其实对于我们新开店的品牌而言啊，装修投资是一个大坑。所以，你们如果愿意出装补的话，我现在就可以拍板，一定选择你们办理。姚总。我们万丽现在已经是在走上升趋势的成熟商场了，这个装补对于我们来讲委实是有些难度的。我跟丁总今天亲自登门拜访，就是要表现我们万丽的诚意。我们是非常愿意让你们 C N H 入驻的，即便是之前我们已经明清签约，你们有一些动摇和反悔，我们也都能理解。但对方开的条件，真的是让我无法拒绝呀、啊。一个品牌选择商场，我相信不会只看商务条件吧？否则他满大街不都能开你们的 C N H 了吗？姚总，如果真的是不能拒绝的话，今天您就不会拨冗来见我们二位了，直接跟对方签约就好，是吧？那还不是因为您跟对方没有正式的合作过，对他们的管理运营能力还有所迟疑吧？话是这么说啊，但是张顾问的面子我还是要给的。张丽不过是个招商顾问。他在圈子里的人脉关系再强，那也不过只是一个招商顾问而已。等你们品牌落定了，商场开完了，他就功成身退了。他能负责你们品牌的未来和销售吗？可我们万历近半年的表现呢？整个市场他都是有目共睹。我们虽然不能帮你们去分担你们开店的这个成本，但是我们可以保证，你们品牌在我们商场里的形象和未来的盈利。给你们这么低的租金，对一个品牌来说，这是一个长久的受贿吧？当然了，你也可以把所有的赌注都压到对方那儿。可是等到那个时候，您再想回到我们万丽，拿到这么好的位置和这么优越的商务条件，恐怕是没有可能了。关总啊，嗯，呃，后边还有几个会，咱们就先不打扰姚总了，您就先仔细的考虑一下，好吧？嗯，先走了。去下一家吗？等等吧，姚总应该很快给裴德成打电话了。用我们的出价去压对方，十有八九，裴德成开的是商场，不是做慈善，背后总是要算账的。就算他们现在出得起现金给那些新兴的品牌补贴装修费，但是租金不能一降再降，总是要挣钱的。所以啊，我们这算是断了人家后路吗？支持降租金是丁总您的提议，我可什么都没参与